እሺ ዶክተር ብራን በጣም አሰክናሉ ሊቀምበር የፕሮሲጀር ጉዳይ ነው አሁን አሁን መንግስት ፍጹም ነፃና ፍታዊ የሆነ ምርጫ ማድረግ ይፈልጋል ለዚህ ኮሚቴ ነው ተባለ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ሲግኒፊካንት የሆነ ዲሲዥን ይሄን ይሄን መንግስት እየመራው ባለው አካል ተደርጓል ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመመስረት አንድ ትልቁ ችግር መንግስት ነው ያንን ካሁን በኋላ መንግስት ለዛ ችግር አይሆንም ማለት ነው። ሁለተኛ ወደዛ ለመሄድ የሚያስፈልገው ወደዚህ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ለመሄድ የሚያስፈልገው ውይይትና ሊነሱ የሚችሉ ጉዳዮችን በ3 ደረጃ እናያቸው ብሎ እንደ ሰጀሽን ቀረበ እንደ ውሳኔም አይደለም እንደ ሰጀሽን በዚህ 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 ደረጃ ብንሄድበት ምርታማ የሆነ ውይይት ማድረግ እንችላለን የሚል ሐሳብ ቀረበ በነገራችን ላይ ፕሮባብሊ ያቀረበው ነገር ነው በጣም ኢምፖርታንት ስለሚመስለኝ እዚህ የሚወያዩ ሰዎች የሚያገኙበት መንገድ ቢገኙ ኢዘር ፓወር ፖይንቱን ኦር ሰምቲንግ ሶ ዘት ሰም ክላሪቲ ኢን ዲኖር ቢሆን ጥሩ ይመስለኛል በዚህ ወጭ አሁንም ሰው በደም ተረድቶታል ብሎ ከመሐሰብ እና አንኛ ይሄ ሰላምና የመረጋጋት የዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማረጋጋጫ ደረጃ እና ዘላቂ የተረጋጋ ፖለቲካ ስርዓት ግንባታ በሚል በእነኚ በሶስት በኩል እንደያቸውና ውይይቱ በዛ መልኩ በእያንዳንዱ ደረጃ ውሳኔዎች ያስተላለፈ ይሄ ዲሚል ሰጀሽን ቀርቧል which is ይሄ ቤት ያ ሰጀሽን ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ብሎ ሊቀበለው ይችላል በት ፕሮባብሊ ዘ ፈርስት ና ኢምፖርታንት የሆነውንትን ያንን መረዳት ነው ስለዚህ ሜቢ ዛሬ ሄደውንትን በጣም ቸኩሎ ከሆነ ሌሎችም ይሄንን የሚያገኙበት መንገድ እንትም ይደረግ ጥሩ ነው ሶስተኛ የተነሳው ከመድረኩ ከዚህ ቀን ጀምሮ እነኚህን ውይይቶች ገለልተኛ በሆነ ምርጫ ቦርድ እየተመራ ይካሄድ ያደግም እንደ ፓርቲ ከዛው ኋላ ይሳተፍበታል ይሄ በአጠቃላይ እንደ መንግስት አቅጣጫ ለማሳየት የቀረበ ነገር ነው እንጂ በዋናነት ይሄ በእኩልነት ፓርቲዎች የሚወያዩበት ሂደት ነው የሚል ነው በርሶ በኩል የቀረበው ነገር እኔ ተረዳሁት ምናልባት ከዚህ ጋር ታይዞ የመጣው ሰጀሽን ይሄንን ውይይት ትርፋማ ለማድረግ እንደዚህ ብዙ ሆኖ ዛሬም እንዳየ ነው ሁሉም ሰው እጁን ይወጣ ሁሉም ሰው ማጀም ፖለቲከኞች ብዙ ጊዜ ሚዲያ በተለይ ካለ ዞ መሰማት ስለሚፈልጉ በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር መናገር ስለሚፈልጉ ችግርም ሊሆን ስለሚችል ምናልባት አነስ ባለ ግሩፕ ቢካሄድ ይሻላል አይሻልም የሚለውን ነገር ተዋያይታችሁ ማን ነገር ብታርጉት ጥሩ ነው የሚል ሰጀሽን አቀረቡ አይ ቲንክ ንባት ፋክት እንደሚያረጋ አባባ እዛ ጋር መቀመጦ ከመንግስት ጋር የተገናኘ ዝርዝር ጉዳዮችን ሁሉም ሰው መጠየቅ እየፈለገ ነው። ምናልባት አይ ቲንክ ጨርሷል ይመስለኛል የርሱን ስራ አሁን ያንን ሐሳብ አቀረዋል በመን መልኩ መካሄድ እንዳለበት ተናግሯል ምርጫ ቦርድ ካሁን በኋላ ኬሪ አርጎ የሚቀጥሉትን ሰው ካሁን በኋላ እንዴት እንሂድበት በመን ደረጃ እንሂድበት ምን ምን ቀን እንሰብሰብ የሚነሱ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው ወዘተ ተርፈም የሚለውን ምርጫ ቦርድ ዛ ተቀምጦ መመራት ቢጀምር ዘን ሰው ሁሉ ማሰባሰብ ይጀምራል አይ ቲንክ ሐሳቡን ወደዛ አሁን ሁላችንም ያለንን እየዘረገፈና ያለነውና በጥሩ ብዙ ጊዜ ይወሰድን ነው ሪሊ ይሄን ደግሞ በደም ሳናረገው የሚቀጥለው ስኬጁል የስራ ሂደታችን ምን ይመስላል የሚለውን ሳናረገው ከሄድን ዘን ይሄ የሰው ጥያታ ማይሆን ስለዚህ ወደዛ ኮንሰንትሬት እናርክ ምናልባት ርሶም ሳይዳከሙ አልቀሩ ሙሉ ተዋት ስለነበሩ የምርጫ ወርዷ ሐላፊ ወይ ዘሐና ይሄን ነገር ወደም ይከተለው ሶ ፕሮሲጀራሊ እንዴት እንዲድበት ወደሚለው እንዴት ይሻላል ማለት ነው። ሚስተካከል ነገር ካለ አስተካክሎ ምርጫ ወርድ በየፓርቲዎቹ በሚዲያም ቢያስተራጨው ጽሁፍ ወደም ዳጀስት አልጋችሁ ንትወያዩበት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይበቃችኋል ብያስባለሁ እስከ ነገ ከነገ ወዲያ ድረስ በሶሻል ሚዲያም በዋናው ሚዲያም ለእናንተም በየቢሮአችሁ ጽሁፍ ይላካል ተወያዩበት አንድ ሁለተኛ ሊስት አልጉ ለትወያዩ ፈልጉትን ፖይንት እንደ ፓርቲ ተወያይታችሁ ሊስት አልጉና ለምርጫ ቦርድ ላቁ ምርጫ ቦርድ ሱን ሰብሰብ አልጉ ካታጎራይዝ ያልጉ አጀንዳዎቹ ካታጎራይዝ ካደረገ በኋላ በሚቀጥለው መድረክ አጀንዳ ሴት እናደርጋለን የተሰበሰበው ፖይንት ይሄ ነው 
ቅድሚያ በዚህን ወይ ከጥለን በዚህን ወይ ይያል ሐሳብ እንድናቀርብ እትሸጣል ሶስተኛ ምርጫ ቦርድም አሁንኑ ዘሎ መድረኩን ከመጀመር የሲቪክ ማህበራት መሪዎች የሚያግዙ ካሉ አነጋግሮ ከናንተ ሙስት ማገዝ የሚችሉ ሰዎች ካሉ አነጋግሮ ያደግነም እንደ አንድ ፓርቲ አነጋግሮ መደገፍ ካለበት ሰብሰብ ብሎ ሩል ኦፍ ኢንጌጅመንት ድራፍትን ቢያዘጋጅ እንዴት እንደምን ወያይ ማለት እንደ አሁን ዳይፈጠር ችግር ድራፍቱን ደሞ ይላክልን እኛ ደሞ ድራፍቱን ኮሜንት አድርገን ስንገናኝ ፔጅ 1 ፔጅ 2 ፔጅ 3 ላይ ይስተካከል ብለን የጋራ የመወያያ ህግ እናረች በዚህ ህግ መሰረት ንወያ ያለን ሰው ከህግ ሲወጣ ደሞ ህግ ስታላቆም እንላለን ማለት ነው። ዛሬ ሩርስ ላልነስ ላይ ያለ ያስቸግራል ለማስቆም። ይሄንን በሚከተለው መድረክ እናደርግና ምርጫ ቦርድ በሚጠራን ቀን ጽሁፉን ሰማውን ይበትን እናንተም ጥያቄዎቻችሁን ላቁ ሰብሰብ ካደረገ በኋላና ሩር ኦፍ ኢንጌጅመንት ድራፍት አዘጋጅቶ ሲጠራን ሁለተኛ ውይይት እሱ ላይ ቢሆን አይሻለም ወይ እኔ እንደሚገባ እንኮነ አንደኛ መንግስት አለ የመንግስት ጎችን እያወጣ ነው እነዚህ ጎች በውይይት የመጡ አይደለም የመንግስትን መዋቅር የሚመረከቱና ፓርላማውን የሚመረከቱ ጉዳዮች ናቸው በዚህ ውስጥ ዘዋይተም ምን እንደምናመጣም አይገባኝም የሕግ መንግስቱንም በሚመረከት አሁን እኛ ምንም አንድ የሆነ የሚያግደን ወሰን እና ያለንበት የተቃዋሚ ቡድኖች ነን የተቃዋሚ ድርጅቶች ነን ከመርጫ ቦርድ ጋር እና ምርጫን በሚመለከቱና ዛ ዙሪያ ያሉ የሚዲያ ጉዳይ የመርጫ ቦርድ እና የመርጫ ኮሚሽን ጉዳይ የመርጫ ህግ ጉዳይ እነዚ በለብዙ አመታት ተቃዋሚዎችና ያድግንም ሲያወያዩ የነበሩ ጉዳዮች እንዴት ልባት አድርገው ወደ ምርጫ እንዲሄዳለን ሌሎች ጉዳዮች ከዚህ ከተቃዋሚዎችም ውጪ ሁን ተቃዋሚዎች ከመንግስት ጋር ነው ያላቸው ጉንኝነትና የህግ የበላይነት ካን እዛ ማቀፍ ውስጥ መንግስት ህግ ያስከብራል ለሬፍ ደሞ በዛ ውስጥ ነው ያሉት ስለዚህ እነዚህን ለውይት ማቅረብና በዚህ አጀንዳዎች ላይ መወያየት ምንድነው ጥቅሙ እና ሰፋ ብሎ እኛንም እዚ አስሮን መንግስቱንም እዚ አስሮ ከመሄድ የመርጫ ቦርድ ሚያወያያቸው ጉዳዮች የተወሰኑ ቀድም ባልኳቸው የሚዲያ የሪሶርስ ወደ ምርጫ እንዴት ነው የሚሄደው እንደዚህ የመሳሰሉት ብቻ ቢወሰን አይቻልም ወይ ከዚህ በፊትም ያለ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ምክር ቤት ሁሉንም ያሳተፈ አይደለም ጀማሪ ከመሆናችን ጋር ተያይዞ አሁን ለተነሱ አይነት ግርግሮች ይፈጠራሉ ግን ሩል ኦፍ ኢንጌጅመንት ኖሮ ሐሳብ ሰብሰብ ይያለ ሲይ ድርሶ ወዳሉት መንገድ ብንገኝም መሄዳችን አይቀር እዚሁን ሰብሰብ ሰብሰብ ያለ ሐሳብ ስለሚኖርን በኋላ በውክልና እናደርግበት መንገድ ይያየን እንሄዳለን አቶ ዳውድ ያነሷቸው ሐሳቦች ሁሉም ነገር ሊስት ይደረግ የፖለቲካል ኤሊት እና የፖለቲካል ፓርቲ የማይወያይበት የተከለከለ አጀንዳ አይደለም ምርጫ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ንገንጠላ ንገንጠም ይም ጉዳይ ሐሳብ ቆነ ነው ወይ በትችግር የለው ምክንያቱም እኛ ዳጀስት እናደርጋለን ወይይቱን ኢንፍሉዌንስ እንትራረጋለን ከዛ በኋላ የሆነ ቅርጽ ያዘ ሲሄድ ማበረሰቡም እየሰማው እየተወያየበት ስለሚሄድ ያው ሳኔ በእኛ ደረጃ ባይወሰን እና ህዝብ ጋር የሚሄድ ከሆነ እና ህዝብ ቦት የሚያደርግበት ከሆነ አሄድ ኦፍ ታይም እያሳወቅ ነው ስለምን ሄድ ውሳኔ ያፋጥናል ጉዳት የለው አሁን ሊስት ሲሆን ግን አንድ አንድ ጉዳይ እርሶ እንዳሉት ከባድ ከባድ ጉዳይ ከሆነ ይሄንን በሚቀጥሉ አጀንዳ እንይበት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተለየ መንገድ እንዲሁ ይሄ ጉዳይ የሁላችን ጉዳይ ይችላል ሆነ አቶ ዳውድ ኮይዘሮ ብርቱካን ጋር ጫድሱ ሊሆን ይችላል ወይም ከሚስተር ኤክስ ጋር ሊሆን ይችላል ግን አጀንዳዎቹ ሊስት አድርገን ኢንፎርማሊ መወያየት ያስፈልጋል ውይይት እኮ የለን በሁሉም ጉዳይ ፔፐር ያዘጋጀ ነው ውሳኔ ማሸጥበት ንግግር ብራሱ ብናደርግ ማን ምን ይያለ ነው ቢለውን ሰምተን ለነግባት ያግዘናል አሁን ሳንተዋወቅ ሳን ወይ ነው ጥራት ይሆን ነው እስተቃር በነጋገርና ሐሳብ ይቀርብና ውይይት ይደረግና ከዛ የትኛው ትክክል ነው የትኛው ትክክል አይደለም ቢለውን እኛም ማህበረሰቡም ያወቀ ስለሚሄድ ባሁን ውይይት ውስጥ ሁሉም ይደረግና በፕራዮሪቲ ይሄን ጉዳይ መጀመሪያ ይሄኛውን በሚከተለው ይሄኛውን በሚከተለው ለምን እናስቀምጥ አንድ አሁን ፕሮፌሰር ባነሱት ላይ ምርጫ ቦርድ ያልኩት እኔ ስለ ምርጫ ብቻ አይደለም በንጽጽር ገለልተኛ ተቋም ነው 
ወይን ገልተኛ ተቋም እንዲሆን እየሰራን ስለሆነ ነው። እኛንም እናንተንም መዳኘት ይችላል እብነስላለን ነው። ይሄ ተቋም ብቻውን ሳይሆን ስቪክ ማህበራትን ጨምሮ ከናንተም በዚህ ጉዳይ ማገዝ መስሉትን ጨምሮ እንደዚህ አይነት ውይይቶች ሰፋ ባሉ አጀንዳዎች ቢደረጉ ጥሩ ነው የሚሆነው። በቀደም ለምሳሌ እናቶ ለእንጮ አዘጋጅተው ነበር ኢሲኤ ላይ የተወሰነ ሰው የተሳተፈበት። እንደዛ ሰዎች አሳይመንት እየወሰዱ ፔፐር ያዘጋጁ ብንወያይ ፖለቲካው ማቹ ያደርጋል ጉዳት የለው። እኛ ምን ወስንበት ልክ ብሮፍ ኢንጌጅመንቱ ይቀመጣል። ይሄ ቤት ምን ይወስና ምን ያወስንም ያው ብሮፍ ኢንጌጅመንቱ ይወስናል። ሐሳብ ግን ድንበር የለው። ከዚህም ቤት ወጥቶስ ፍሎ ስለሚያደርግ ያነሳን ብንወያይ ሞር ያቀራርበናል መጥፎ አይደለም ሞር እንድንተዋወቅ ስለሚያግዝ ማንኛው ምንነጋገርበት የሚባል ሐሳብ ካለ ይቅረብና ይሄን ከመንግስት ጋር ተነጋገሩ ይሄን ከመርጫ ወጥ ተነጋገሩ ይሄን ከፓርላማ ተነጋገሩ ይሄ ጉዳይ ግን በጋራ ነው ወያይ በተብሎ ቢል ላይ ነው የሚሻለው ኮዲው ከመንገድበው ሐሳቡ ውይይት ስለሆነ ችግር አያመጣ አይበቃንም